সালামু আলাইকুম মরহমতুল্লাহি বরকাত প্রিয় ভাই বোনেরা দীর্ঘ একটি সপ্তাহ পেরিয়ে আমরা আবারও আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে পেরেছি এর জন্য মহামনিবের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি পড়ছি শুক্রিয়ার মহান তসবি আলহামদুলিল্লাহ আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ সুন্দর এবং বিশেষ করে জুলহিজ্জার এই চমৎকার দিনগুলোতে আপনারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বিনির্মাণে আপনারা চেষ্টা তদবির করে যাচ্ছেন আল্লাহ যেন আমাদের সবার এই চেষ্টাকে কবুল করেন আল্লাহর কাছে এই তফিক কামনা করছি শুরুতে আমাদের সম্মানিত মেহমানকে আমাদের প্রাণ ডালার শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি এবং জেনে নিচ্ছি কেন সপ্তাহ উনি কেমন ছিলেন সালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন ভালোই রেখেছেন মাঝে মাঝে আমাদেরকে ফ্লু কোল্ড ইত্যাদির সাথে যুদ্ধ করতে হয় কখনো কিছুক্ষণের জন্য পরাজিত হতে হয় আর এর মাধ্যমে কিন্তু আল্লাহর যে বিশাল নেয়ামত আমরা সবসময় ভোগ করছি শাস্তির সেটা অনুভব করা সহজ হয় কারণ প্রতিটা মুহূর্ত আমরা সুস্বাস্থ্যের সাথেই থাকি হয়তো বছরে কয়েকবার কয়েকদিন আমাদের অসুবিধা হয় শারীরিকভাবে তখন আমরা বুঝি যে প্রতি মুহূর্ত কত বড় নেয়ামত আল্লাহর আমরা ভোগ করছি এবং আমাদের কি করা দরকার আল্লাহর দরবারে কিভাবে সুক্রিয়া আদায় করা দরকার সেই অনুভূতিটা জাগার জন্যই আল্লাহ তালা মাঝে মাঝে কিছু রোগ অসুখ মানুষকে দিয়ে থাকেন সেরকম একটি নেয়ামত আমিও উপভোগ করেছি কয়েকদিন আগে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবার শুক্রিয়া আদায় করছি এবং এটাই কামনা করছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে যতদিন হায়াত দেন সুস্বাস্থ্য দান করেন এবং সুন্দর ইমান এবং সুন্দর আমল যেন আমাদেরকে দান করেন চমৎকার এর মধ্যে একটি চমৎকার শিক্ষাও পেলাম অবশ্য শেখ রোগাক্রান্ত ছিলেন ফ্লোতে ছিলেন গেল সপ্তাহে যার কারণে আসতে পারেননি তো উনি যেভাবে বললেন এই বিষয়টা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এভাবে বলার তফিক দেন আমরা জানি যে রোগ হলে তো গুণা মাফ হয় ডেফিনেটলি এইভাবে যদি গুণা মাফ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর দরবারে লজ্জিত হতে হবে না অন্তত আলহামদুলিল্লাহ এবং আসলে তখনই উনি আরও একটা বিষয় চমৎকার বলেছেন যে যখন রোগ হয় তখন বোঝা যায় সুস্থতার কি মূল্য এবং আল্লাহর কাছে তখন কি পরিমাণ সক্রিয় আদায় করা উচিত আমরা নিশ্চয়ই মনে রাখবো আমাদের রোগের সময় আর সুস্থতার সময় এবং আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সক্রিয় আদায় করবো আমরা চলে যাচ্ছি কলে আজকে একটু বেশি কল নেওয়ার চেষ্টা করবো আল্লাহ যেন তৌফিক দেন ইতালির রোম থেকে কামরুন নাহার বোন সম্ভবত আমাদের সাথে কথা বলতে চান সালাম আলাইকুম আচ্ছা আপনি কেমন আছেন এখন ভালো আলহামদুলিল্লাহ গেলে সপ্তাহে একটু অসুস্থ ছিলেন এখন ভালো আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রশ্ন বলেন জি কথা বলেন কথা বলেন আচ্ছা নাম্বার তো এখন আপনাকে দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে লাইভে দিলে তো এটা শেখ আর কোনোভাবে রেস্ট নিতে পারবে না আমার মনে হয় তা আপনি যদি কন্ট্রোল রুমকে বলছি আপনি ওখানে যদি নাম্বার দিয়ে দেন অথবা আমাদের ইমেলে জীবন জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি ইউরোপ ডট টিভি এখানে যদি পাঠিয়ে দেন তাহলে আমার মনে হয় আপনারা আপনাকে আমরা রিপ্লাই করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ঠিক আছে বলুন বলেন আচ্ছা ঠিক আছে বোন আমি বলছি আশা করি কন্ট্রোল রুম আপনার মতো শুনছেন জি ঠিক আছে নিচ্ছে ধন্যবাদ প্রশ্নটি হাদিসে একজাক্টলি কি শব্দ বা কোথা থেকে আপনি উদ্ধৃত করেছেন আপনি সেটা উল্লেখ করেন নাই তবে আঙ্গুলের ভিতর আঙ্গুলকে না ঢুকানোর জন্য বলা হয়েছে এরকম যে অনেকে আছে যে নামাজে চলাকালে অথবা নামাজের ভিতরে আঙ্গুল ফুটানো ক্লিক করে আঙ্গুলকে সেটা মাকরু এবং নামাজের মধ্যে এটা নিষিদ্ধ 
আর যখন একজন বান্দা মসজিদের দিকে রওনা হয় তখনও তাকে নামাজের মধ্যেই ধরা হয় অর্থাৎ তিনি নামাজের সোয়াব পাচ্ছেন এক তখন থেকেই আল্লাহ নবী বলেছেন তোমরা ভালো করে ঘরে উজু করো এবং মসজিদের দিকে রওনা করো এবং যখন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নামাজের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয় যে সে নামাজের মধ্যেই নিজেকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে নামাজে থাকা অবস্থায় যেমন আমরা আঙ্গুল ক্লিক করতে পারি না আঙ্গুল ফুটাতে পারি না একইভাবে নামাজের অপেক্ষা অবস্থায় মসজিদে বসে না করার জন্য বলা হয়েছে এটা মক্রু তাছাড়া এটা দেখতে দৃষ্টি কটু মনে হয় আদবের পরিপন্থী মনে হয় আর তাছাড়া এটা অনেকের অভ্যাস আছে যে আঙ্গুল ফোটানো যেখানে বসে আঙ্গুল ফোটানো কিন্তু স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও সেটাও উচিত নয় অতিমাত্রায় যারা আঙ্গুল ফোটায় অনেক সময় আঙ্গুলের যে গিরেগুলো জয়েন্টগুলো আছে সেগুলোতে ব্যথা বেদনা হয় হয়তো বয়সকালে সেটা বেশি অনুভব হতে পারে এই জন্য এটা স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এটা উচিত নয় আঙ্গুল ফোটানো আর এমনিতেই মসজিদে থাকা অবস্থায় নামাজে থাকা অবস্থায় অথবা নামাজের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় এটা না করা উচিত ধন্যবাদ জি বোন আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা চলে যাচ্ছি আচ্ছা একটা চমৎকার সুখবর দিয়ে শুরু করতে চাই আমাদের জীবন জিজ্ঞাসা আপনারা যারা অনলাইনে দেখতে চান এখন এখনই দেখতে পাবেন এন টিভি প্লেয়ার ডট টিভি এখানে যদি ভিজিট করেন এন টিভি প্লেয়ার ডট টিভি এখানে বসে যাদের বাসে টেলিভিশন নেই তারাও দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তো আশা করছি সেখানেও আপনারা আমাদেরকে দেখে প্রশ্ন করবেন জি এবং যাদের বাসা বিশেষ করে স্কাই বক্স নেই তারাও দেখতে পাবেন এবং এই সপ্তাহে আপনারা যারা শুনলেন এই মেসেজটা সবাইকে বলে দেবেন আশা করি এর মাধ্যমে উপকৃত হবে সবাই তো আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কি আছে আসসালাম আলাইকুম আমরা <laughs> ঠিক আছে দুটি প্রশ্ন আমরা পেয়েছি প্রথম প্রশ্ন হলো যে কেউ যদি আল্লাহর নামে গরু দেবে বলে মানত করে তখন গরু না দিয়ে তার দাম দিলে হবে কি না উত্তর হলো এই মানতের ক্ষেত্রে আপনি যেভাবে মানত করেছেন ওভাবে আদায় করাটা ওয়াচিব আপনি যদি এরকম মনের ভিতর ধারণা থাকে মানত করার সময় যে আমি গরুর দাম দিয়ে একজনকে সাহায্য করব অথবা একটি গরু একটি ফ্যামিলিকে দেব যাতে করে ওই গরুটা দিয়ে তারা বাড়তি কিছু ইনকাম করতে পারে এরকম যদি নিয়ত থাকে আপনি করতে পারবেন এইভাবে গরুর দাম দিয়ে দেবেন তারা গরু কিনে নেবে আর যদি আপনার মনের মধ্যে থাকে যে না আমি গরু জবাই করে গোস্ত বিতরণ করব এরকম যদি আপনি মানত করে থাকেন তাহলে আপনাকে গরু জবাই করে গোস্ত বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দরিদ্রদের কাছে সেটা পৌঁছে দিতে হবে আর যদি আপনি এই মুহূর্তে মনে করতে না পারেন যে আপনি কি মানত করেছেন আপনি মানত করেছেন একটা গরু আল্লাহ রাস্তা দেবেন তাহলে গরু আপনি আল্লাহ রাস্তায় এভাবেও দিতে পারেন যে যে কোনো দরিদ্র একটা পরিবারকে একটি গরু কিনে দিলেন অথবা গরু কেনার জন্য পয়সা দিয়ে দিলেন তারা গরু কিনে ওই গরুর মাধ্যমে তাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারে এটাতে বেশি উপকার হবে স্থায়ী একটা উপকার হবে আর যদি আপনি মনে করছেন যে না গোস্ত বিতরণের নিয়ত আপনার মনের মধ্যে ছিল তাহলে গরু জবাই করে গোস্ত গরিবদের মধ্যে বিতরণ করবেন যেটা নিয়ত করেছেন সেটাই করতে হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন ডিজেবল বাচ্চা কেন হয় এটা আসলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের অনেক সময় আমরা চিন্তা করি ছোট্ট বাচ্চা তার বয়সী বাচ্চারা খুব হইচই করে খেলাধুলা করছে আর এই বাচ্চাটি হুইল চেয়ারে বসে আছে অথবা সে কানে শুনছে না অথবা চোখে দেখছে না অথবা নড়াচড়া মুভমেন্ট করতে পারছে না কেন আল্লাহ তৈরি করলেন আল্লাহ কি অন্যায় করেছেন অথচ আল্লাহ নিজে কোরআনে বারবার বলেছেন আল্লাহ তালা লাইসা বিদুল্লাহ মিন লিল আবিদ কোনো বান্দার প্রতি আল্লাহ কখনো জুলুম করেন না তাহলে আল্লাহ এটা কেন করেছেন আল্লাহ কেন করেছেন আল্লাহই ভালো জানেন তবে এটার বাহ্যিক যেসব উপকারগুলো আছে একজন ডিজেবল বাচ্চা যাকে আল্লাহ ডিজেবল করেছেন 
তাকে কিন্তু এই ডিজেবিলিটির ভিতর দিয়ে আল্লাহ তালা তার মর্যাদাকে কিন্তু অনেক উপরে করছেন ডিজেবল বাচ্চার জন্য এটা পরীক্ষা যখন ডিজেবল বড় হবে এই বাচ্চাটি আল্লাহর এই অবস্থায় রাখার উপর সে কতটুকু সবর করছে এটার একটা পরীক্ষা এবং এই অবস্থায় থেকে সে আল্লাহর কুদরতকে কতটুকু অনুভব করছে এটার একটা পরীক্ষা আমি কিছুদিন আগে ফেসবুকে একটা ছবি দেখলাম একজন লোক তার দোনো হাত নেই দোনো পা নেই সে ভিক্ষাও করছে গরিব এবং সে মুখে কামড়ে ধরে বাটিয়ে রাখে ওখানে মানুষ দান করে নামাজের সময় সে নামাজ পড়ছে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তোমার এই জীবন নিয়ে তুমি কতটুকু সন্তুষ্ট পা নেই হাত নেই হাঁটতে পারে না গড়া গড়ে দিয়ে চলতে হয় আবার তাও দরিদ্র মানুষ যে ঘরে বসে আজকে খাবে তেমন ব্যবস্থা নেই তখন সে বলল যে আল্লাহ আমাকে চোখ দিয়েছেন আমাকে বলার শক্তি দিয়েছেন ওইটাও যদি না দিতেন তাহলে আমি আমি অন্ধ কিভাবে থাকতাম তাহলে এই লোকের বড় দুটি অংশ নেই যেটা দিয়ে মানুষ জীবন যাপন করে জীবিকা অর্জন করে সেরকম নাই পা হাত নেই কিন্তু এই এই কথাটা যে কত মূল্যবান সে বলেছে যে আল্লাহ আমাকে চোখ না দিলে আমি কি করতাম আল্লাহ আমাকে বলার শক্তি না দিলে আমি কি করতাম আল্লাহ আমার পেটের কোনো সমস্যা দিলে কি করতাম তাহলে একইভাবে ডিজেবল বাচ্চার জন্য আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে তোমাকে কিছু ডিজেবিলিটি দেওয়া হয়েছে পার্সিয়াল ডিজেবিলিটি দেওয়া হয়েছে কিন্তু অনেকগুলো অঙ্গ তোমার কাজ করছে এই অবস্থায় তুমি আল্লাহকে কতটুকু চিনছো এটা ওই ডিজেবল ব্যক্তির জন্য পরীক্ষা আর সোসাইটির পরিবারের অন্যদের জন্য পরীক্ষা হলো যা আল্লাহ আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করেছেন আমি আল্লাহর প্রতি কতটুকু কৃতজ্ঞতা আদায় করছি আল্লাহ ইচ্ছা করলে এরকম আমাকে ডিজেবল করতে পারতেন আল্লাহ অধিকাংশ মানুষকে ডিজেবল করেন না কিছু মানুষকে করেন তার এটাই নমুনা যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সেরকম করতে পারতেন কিন্তু আমাকে করেননি আমি কিন্তু আল্লাহর এত বড় নিয়ামত ভোগ করার পরেও কয়বার আল্লাহর দরবার আমি সাজদা করছি কয়বার আল্লাহর দরবার আমি হাত তুলেছি সেখানে আমার আমার অনুভব জাগার দরকার আছে আমার অন্তর কেঁদে উঠার দরকার আছে এখানে তো এই জন্য ডিজেবিলিটি একটা নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে না করুক ডিজেবল আমাদের সন্তানদেরকে মুক্ত করুক এটা আমরা দোয়া করি কিন্তু ডিজেবিলিটি অ্যাজ এ হোল মানবতার জন্য একটা নিয়ামত এটা মানুষকে আল্লাহ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন আমিও তোমাকে ইচ্ছা করলে সেরকম করতে পারতাম তুমি কেন আমার নিয়ামত নিয়ে তুমি বাহাদুরি করছো একইভাবে এটা বলাটা ভুল হবে যে স্যার মা বাবার শুধু গুণার কারণেই বাচ্চাকে ডিজেবল করা হয়েছে সেটা এইভাবে বলাটা উচিত হবে না এতে করে মা বাবা নিজে হার্ট হবেন আল্লাহই ভালো জান আমরা তো জাজ না আমরা তো বিচারক না যে আমরা আল্লাহ কেন করেছেন আল্লাহর কাজের কার্যকরণ বর্ণনা করার ক্ষমতা আমাদের নেই এই জন্য কোনো মা বাবাকে এইভাবে হার্ট করা উচিত না আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে বাড়ানোর জন্য এই কাজ করছেন একজন ডিজেবল সন্তানের মা বাবার মনের হাহাকার তিনি জানেন যার সন্তান ডিজেবল আছে কাজে এই মা বাবা যে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এটাই বোঝা যায় আমি তো বরং বিপরীতটাই বলব তাদের পাপের শাস্তি এটা আমি বলতে চাই না বরং হাদিসের মধ্যে আছে আন নাবি হুরাই রতরদি আল্লাহ তালান কল কল রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মাই ইউরিদ উল্লাহ বিহি খয়রান ইউসিফ মিনহু যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন যাকে আল্লাহ কল্যাণ দিতে চান তাকে আল্লাহ বিপদগ্রস্ত করেন এখানে তো দেখা যায় আল্লাহ তাকে কল্যাণ করছেন তাকে শাস্তি দিচ্ছেন না বরং তার মর্যাদাকে বাড়াচ্ছেন তার সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন নবী রসুলদের থেকে যেমন নিয়েছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই জন্যই আমরা একটু আলোচনা করতে চাই যে আমরা সকলকে এটা অনুভব জাগাতে চাই সকলের মধ্যে যে ডিজেবল বাচ্চাদেরকে দেখলে অথবা ডিজেবল মানুষকে দেখলে তাড়াতাড়ি আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত আল্লাহ নবী এইভাবে বলতেন ডিজেবল দেখে আলহামদুলিল্লাহ আফানিমাহ বি সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে পরীক্ষা করছেন আমাকে সেই পরীক্ষা থেকে মুক্ত রেখেছেন আল্লাহ নবী এই দোয়াটা বলতেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাদি আফানি মিম্মাহ বি যেই রোগে তোমাকে আক্রান্ত করেছেন যে বিপদে তোমাকে আক্রান্ত করেছেন সেখান থেকে আমাকে মুক্ত করেছেন যিনি মুক্ত রেখেছেন তারই জন্য সকল প্রশংসা তাহলে আমি আল্লাহর নামতকে সাথে সাথে স্মরণ করলাম আশা করি ভাই বোন আপনি এইভাবেই বিষয়টাকে দেখবেন এটা শুধু শাস্তি নয় বরং আল্লাহর ভালোবাসার একটি নিদর্শন ধন্যবাদ জাকুমুল্লাহ চমৎকার একটি বিষয় আমরা জানতে জানতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি সালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্ন বলবেন বোন জি জি বোন আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন কোনো 
স্বর্ণ যাদের আছে যাদের উপর জাকাত ওয়াজিব জাকাত ফরজ হয় অথবা সম্পদ অর্থ ব্যাংকে পয়সা যাদের জমা আছে এবং সেটা জমা থাকার কারণে যাদের উপর জাকাত ওয়াজিব হয় অবশ্যই কোরবানি করাটা তাদের জন্য ওয়াজিব এই জন্য আপনার যদি সাড়ে সাত ভরির উপরে স্বর্ণ থাকে এর অর্থ হলো শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনি রিচ পার্সন আপনি ধনী আপনি সচ্ছল শরীয়তের ক্যাটাগরিতে নেসাব বাণী হলো একটি সচ্ছলতার একটি পরিচয় আর সচ্ছল মানুষের উপর আল্লাহ তালা জাকাতকে ওয়াজিব করেন ফরজ করেন তেমনিভাবে আপনার উপর কোরবানি করাটা ওয়াজিব হবে আপনি কোরবানি করবেন এই কোরবানি যদি আপনি না করেন কোরবানি আসলে কত খরচ হয় যেমন আমরা এই দেশে যদি আমরা কোরবানি দিই একটি শিপ অথবা একটি ল্যাম্প যদি দিই আমরা একশো পাউন্ডের মতো প্রয়োজন হবে আর যদি আমরা দেশে দিই হয়তো আর একটু কম হতে পারে হতে হতে পারে সেটা সত্তর পাউন্ড আশি পাউন্ডে হয়ে যাবে তাহলে এই সামান্য পয়সার জন্য আমাদের তো এত বেশি হিসাব নিকাশের দরকার নেই এবং তাও সেটা আল্লাহরই জন্য আমরা তো মনে করি যে লন্ডনে যেসব পরিবারগুলো থাকে প্রায় এক দুই মাসে একটা করে ল্যাম্প অর্ডার করেন তারা ঘরে রাখেন তো কাজেই একটি শিপ দেওয়া একটি ছাগল দেওয়া এটা তেমন একটা জটিল ব্যাপার নয় স্বামী যদি ইনকাম করেন তার তাকেও দিতে হবে এইভাবেই আর যদি স্ত্রী যদি স্বর্ণ অলঙ্কার থাকে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো তখন স্ত্রীর পক্ষ থেকেও কোরবানি দেওয়াটা দরকার আর যদি স্ত্রীর অতটুকু সামর্থ্য নেই অতটুকু স্বর্ণ নেই শুধু ইনকাম স্বামীই করছেন তাহলে তিনি তার পক্ষ থেকে কোরবান দেবেন আর পরিবারের অন্যান্য যারা আছে যাদের কোরবানি ওয়াজিব নয় তাদের জন্য নিয়ত করে নেবেন সকলে সোয়াবে শরিক নেবেন যেমন আল্লাহ নবী এরকম বলছেন হায়দ আমিন মোহাম্মদ ও আলিহি এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের পক্ষ হতে এবং তার পরিবারের পক্ষ হতে পরিবারের যেসব সদস্যের উপর কোরবানি ওয়াজিব নয় তারাও যাতে সোয়াব থেকে বঞ্চিত না হয় এই জন্য তাদেরকেও আমাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নেব কিন্তু যদি কোরবানি ওয়াজিব হয় পৃথক পৃথক স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পদের কারণে তাহলে উভয়কে পৃথক পক্ষ হতে একটি অংশ কোরবানি দিতে হবে আশা করি মোহন আপনি বুঝতে পেরেছেন প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা দেখতে দেখতে বিজ্ঞাপন বিরতির সময় হয়ে এলো আমরা যাচ্ছি একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনারা দেখছেন ইসলামিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভি সৌজন্যে এন এক্সপ্রেস ইউ ট্রাস্টেড রেমিটেন্স পার্টনার এবং থিঙ্ক ডেট লেট আস গেট ইউ ডেট ফ্রি আমি উপস্থিত হে আল্লাহ আমি উপস্থিত তোমার কোনো অংশীদার নেই আমি উপস্থিত হে আল্লাহ আমি উপস্থিত নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা সকল নিয়ামত এবং রাজত্ব শুধুমাত্র তোমারই তোমার কোনো অংশীদার নেই সৌজন্যে ইসলামিক রিলিফ কোরবানি গিভ এ লিটল লাভ ফ্লাইট কনসেপ্টে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোনো দেশের এয়ার টিকিট পাওয়া যায় ইত্যাহাদ এয়ারওয়েজে আমাদের স্পেশাল অফার চলছে সুলভ মূল্যে ভ্রমণের জন্য ফোন করুন ফ্লাইট কনসেপ্ট জিরো টু জিরো সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ ডাবল জিরো ডাবল ফাইভ নাম্বারে অথবা লগ ইন করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফ্লাইট কনসেপ্ট ডট কো ডট ইউকে মিট বাজার বাংলাদেশের প্রাণ কেন্দ্র লন্ডনের চ্যাপম্যান স্ট্রিটের মিট বাজার এবার দিচ্ছে কম দামে একশো পার্সেন্ট হালাল মাংস এবং পোলট্রির গ্যারান্টি আমরা প্রতিদিন হালাল উপায় জবাই করা ফ্রেশ গরু ভেড়ি ও পোলট্রি স্লটার হাউস থেকে সংগ্রহ করে আমাদের দোকানে বিক্রি করে থাকি তাই আপনার ঘরের প্রতিদিনের ফ্রেশ মাংসের শপিংয়ের জন্য একমাত্র দোকান মিট বাজার
প্রিয় সুধী শ্রী শ্রী লোকনাথ ভক্ত পরিষদ ইউকো কর্তৃক প্রতিবারের মতো এবারও শারদীয় দুর্গা উৎসব এবং সংগঠনের সফলতার পাঁচ বছর পূর্তির ধারাবাহিকতায় পাঁচ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাটক মহিষাসুর মর্দিনী প্রসাদ বিতরণ আলোচনা সভা চন্ডীপাত এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদান স্থান মেনর পার্ক গুরু রবিদাসিয়া কমিউনিটি সেন্টার কার্লাইল রোড ই টোয়েলভ সিক্স বিএম বিশ থেকে চব্বিশে অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠানে সকলে আমন্ত্রিত আপনি কি রাজধানী ঢাকার প্রাইম লোকেশনে ফ্ল্যাট কিনতে আগ্রহী সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত কলশানের নিকেতন আবাসিক এলাকায় রোজা গ্রিন অ্যাপার্টমেন্টের আর মাত্র একত্রিশটা ফ্ল্যাট বিক্রি বাকি মসজিদ খেলার মাঠ সুপার মার্কেট অত্যাধুনিক জিম স্কুল সহ এখানে আরও থাকছে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট কিনতে আজই যোগাযোগ করুন জিরো ইমেল করুন রোজা গ্রিন ঢাকায় কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনে মাসে মুনাফা পাচ্ছেন মাত্র বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা কক্সবাজারে পিচ মেরিনা ফাইভ স্টার হোটেলে ওই পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে মাসিক মুনাফা পাবেন কমপক্ষে দুই লক্ষ টাকা চার বছরে বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরতের পাশাপাশি সাবকলা মালিকানায় নিশ্চিত জীবন এছাড়াও পিচ মেরিনা ফাইভ স্টার হোটেলে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি জয়েন্ট শেয়ার ওনারশিপ ক্রয় করে অবকাশ যাপনের পাশাপাশি বছরে অন্তত এক লক্ষ টাকা হালাল উপার্জন করুন জীবনের গল্প মূল্য পরিষদের সাথে সাথে রেজিস্ট্রেশনের সুব্যবস্থা পূর্বাচল শাহ আমানত নগরী প্রবাসী পল্লী গ্রুপের একটি প্রকল্প আপনারা দেখছেন ইসলামিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভি সৌজন্যে এন এক্সপ্রেস ইউ ট্রাস্টেড রেমিটেন্স পার্টনার এবং থিঙ্ক ডেট লেট আস গেট ইউ ডেট ফ্রি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা আবারও ফিরে আসলাম আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসায় আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে আছেন আমরা দ্বিতীয় সেগমেন্টে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি কলে দেখে কি আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত জি আপনার প্রশ্ন বলেন আমার দুইটা কোশ্চেন আছে ভাই বলেন পয়লা কোশ্চেন হলো আল্লাহর পবিত্র নামের মাধ্যমে এবং হাদিস থেকে দেখা যায় যে ডান কানে আজান দেওয়াটা এটা প্রমাণিত আছে 
যেভাবে নামাজের জন্য আমরা আযান দিই সেভাবে দেব একামতের ব্যাপারটা আমি অনেক খুঁজে দেখেছি কোন বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা এটা প্রমাণিত নেই যে মামকানে একামত দিতে হবে শুধু আযানেরটাই সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে হাদিসগুলো গ্রহণযোগ্য আমলের জন্য সেটা আযানেরটা প্রমাণিত আছে এইজন্য যেটা হাদিস থেকে আমরা যতটুকু পাই ততটুকু আমল করাটাই হচ্ছে আমাদের জন্য সুন্নাহ এর বাইরে নিচ থেকে কোনো কিছু অ্যাড করাটা আমাদের জন্য জরুরি নয় হয়তো ফেখের অনেক কিতাবগুলোতে লেখা আছে একামত দেওয়ার কথা মাম কাঁধে মাম কানে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সোর্স আমরা খুঁজে না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত বলাটা মুশকিল হয়ে পড়ে এই জন্য আমি অনেক খুঁজে দেখেছি আজান এবং একামত বাচ্চার কোন কানে দিতে হবে একামতের জন্য কোনো বিশুদ্ধ কোনো সনদ খুঁজে পাইনি এবং অন্যান্য স্কলারদের গবেষণা পড়ে দেখলাম তারাও এই কথা বলেছেন যে একামতের আজা একামতের কোনো হাদিস নেই শুধু আজানেরটা আছে এই জন্য ডান দিকে আপনি আজান দেবেন আর একামতটা তো হয় নামাজকে দাঁড় করানোর জন্য এখানে তো নামাজ দাঁড় করানোর কোনো ব্যাপারও নেই একামত মানে হলো নামাজকে প্রতিষ্ঠা করা সকলে বসে আছে এখন দাঁড়ার দাঁড় নামাজ শুরু করার জন্য সকলকে দাঁড় করান করাতে গিয়ে আমরা একামত দিই কিন্তু এখানে বাচ্চার কানে একামত দেওয়াটা তেমনটা যুক্তিপূর্ণও নয় হ্যাঁ আজানটা যুক্তিপূর্ণ যেহেতু সেখানে ইমানের পরিপূর্ণ দাওয়াত আছে আল্লাহ রব্বাহ দাওয়াত ইত্যাম্মা ইমানের পরিপূর্ণ দাওয়াটা হলো আজান কারণ সেখানে আল্লাহ একবার আল্লাহর একত্বের কথা আছে আশাদু আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহর কথা আছে আশাদু আন্না মোহাম্মদান রসুল্লাহর কথা আছে হাইয়াল সালা হাইয়াল ফালা আবার আছে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার ইল্লাহ আসলে ইমানের বেসিক কথাগুলো আচারের মধ্যে আছে এই জন্য আমরা বাচ্চাদেরকে বাচ্চা যখন জন্ম লাভ করে আল্লাহ নবী তাদেরকে মিষ্টি মুখে দিতেন খেজুর চাবিয়ে তাদের মুখে দিতেন মধু পান করানো এটা আছে প্রমাণিত এবং আজান দেওয়ার কথা আছে এবং সপ্তম দিনে চুল কেটে ফেলার কথা আছে সুন্দর নাম নির্বাচন করার কথা আছে এবং আকিকা দেওয়া এটা আমাদের দায়িত্ব এ বিষয়গুলো একটি বাচ্চার হক আমরা সেভাবেই করব জান্না এবং এনায়া দোনোটাই সুন্দর নাম মনে হচ্ছে জান্না তো আমরা জানি জান্নাত মানে হচ্ছে হ্যাভেন প্যারাডাইস বেস্ট তো কাজেই একটা একটা কন্যা সন্তান আমাদের জন্য জান্নাত জান্নাতের মতোই আল্লাহ নবী বলেছেন যার দুটি তিনটি মেয়ে আছে তাদেরকে সুন্দরভাবে বড় করেছে ইসলামের উপর এবং যথাসময় বিয়ে সাদি দিয়েছে এই মেয়েগুলো তাকে জাহান নামে যেতে বাধার সৃষ্টি করবে অর্থাৎ তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে এই জন্য আপনি জান্নাত রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এনায়া এটিও আরবি নাম এটা এনায়া মানে হচ্ছে কোনো বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়কে বলা হয় তো এই জন্য দুইটিই আপনি রাখতে পারবেন ধন্যবাদ
and I can't stop doing it because uh, it's my brothers, sisters. I have to, you know, give them look after them, money, etc. But I like to mention, but I, I know them as I said, they are my close relatives. But mm -hmm. uh, they, they are their parents and their brothers and sisters. They don't need the money from her. They they are um, well, like they are rich. They they are not poor. But yet, okay. it's, you know, uh, it's a kind of Okay, typical, sister. Um, I, th I think it, this is clear as well. Yeah. Okay. Uh, we will uh, we'll answer this yeah. uh, question, inshallah. Okay. Jazakallah okay. khairan for both questions. First one, if somebody hurt their leg or hand or any part, what is very compulsory to wash in wudu, what you should do? If there is a bandage, this is uh, Islamic ruling. If it is um, difficult to take off the bandage, you can do masah on it. For example, in, in uh, your hand is under bandage, you cannot open it, you cannot take it off. So you can do masa on it and it will be, wudu will be complete. There is no need for tayammum. Tayammum only that time you cannot wash any, any part of your body because of illness. Then you do tayammum. But when you are able to wash other parts, but only one part or a small part which is under bandage, you can do masa and wudu will be inshallah complete for that. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Islam is easy. Al-Addinu yusrun. Islam is easy as Prophet sallallahu alayhi wa sallam announced. Karo shuhile jodhi bandis thakke. Abang shay shay dhake dhuti par chana. Tokhon jay jagay bandis kora ache. Tar upone masay kolle. Tar uju complete hoya jabe. Tayamup shekhana korar koro prajan ni. Second question is, this is a cultural point that some family they are financial not very well off they are in debt in loan but they are sending some money especially women they are sending some money to their parents without uh, awareness of their husband is it allowed or not there's two conditions one is your parents for example uh, back home they are in crucial moment they need urgently some money then you can save some money from your household and you can send it to them. But if you send without their need, urgent need, you have to ask permission from your husband. Without your husband permission, it is not allowed to send. As you mentioned, some sister, they are sending money without need, just for... Uh, for the sake of it. Yes for sake of relation or their brother or sister they are requesting yeah. to send money so they are sending some money it is it is not allowed until your husband is aware of it amra oneke ache je shami ke na janie nijer ma baba ke sahajogita kori eta meder daitto nijer ma baba ke sahajogita kora tobe tara jodi khub proyojone thake je khub obhabe ache নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় আছে এই সময় আমি আমার মুখ দিয়ে খাবার ঢুকছে না আমার মা বাবাকে এইভাবে রেখে তখন আপনার খরচের জন্য যে পয়সাগুলো আপনার হাজব্যান্ড দিচ্ছে সেখান থেকে আপনি কিছু সেভ করে তাদের জন্য আপনি দিতে পারেন স্বামীর অনুমতিরও দরকার হচ্ছে না সেখানে যেহেতু এটা আপনার প্রাপ্য থেকেই আপনি নিজে কিছু সেভ করেছেন আর যদি তাদের ওই পর্যায়ের প্রয়োজন নয় দিলে কিছুটা আপনার তাদের কাছে আপনার একটা সুনাম হলো এরকম যদি হয় তাহলে অবশ্যই আপনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে দেবেন এবং আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে স্বামী স্ত্রী মিলি একটি পরিবার পারস্পরিক কোনো রকম এমন কিছু যেন না হয় এখন এমন কোনো গোপনীয়তা যেন না থাকে যেটা প্রকাশ হলে বিশ্বাসের উপর আঘাত হতে পারে এবং বিশ্বাসের উপর যখন আঘাত হয় বিশ্বাসটা হচ্ছে ভালোবাসার ভিত্তি বিশ্বাস যদি নটবোর্ডে হয়ে যায় তখন আর ওই সংসারটা টিকতে পারে না এই জন্য ভালোবাসার মূল ফাউন্ডেশন হলো কিন্তু বিশ্বাস পারস্পরিক আস্থা এই আস্থা যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয় আমি যদি অনুভব করি যে আমার স্ত্রী আমাকে না জানিয়ে কিছু করছে পরে যদি আমি জানতে পারি নিশ্চয়ই আমার মনটা খুব খারাপ হবে একইভাবে স্ত্রীও খুব খারাপ লাগবে এই জন্য এরকম কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত আমরা পরবর্তী কলে যাচ্ছি দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্ন বলেন আমার সম্মানিত সাহেবদের সাথে আমার সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রশ্ন বলেন আমি তিনটা প্রশ্ন করতে পারবো 
দুইটা জি প্রথম প্রশ্নটি হলো কোরবানির ব্যাপারে যে আয়াতটির কথা আমরা উদ্ধৃত করেছিলাম সেটা হলো জাস্ট খুব ছোট ইন্ডা সলাতি ওয়ানুকি আল্লাহরই জন্য আমি কাউকে খুশি করার জন্য করছি না আমি আল্লাহকে রাজি করার জন্য আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার সব কিছুই করছি আমার জীবন ও মরণ তারই জন্য এবং তার সাথে কোনো শরিক নেই কোরবানির ব্যাপারে এই আয়াতটার কথাই আমি উদ্ধৃত করেছিলাম বলে আমার মনে পড়ছে গত বছরের রেফারেন্স দিয়ে এই বছর প্রশ্ন করা হচ্ছে মাসা আল্লাহ কে আমাদের ময়দানীয় নিশ্চয় আমাদেরকে অনেক প্রশ্ন করা হবে যে আপনি অমুক প্রোগ্রামে এই কথা বলেছিলেন আল্লাহ যেন আমাদের প্রতিটি কথাকে কল্যাণজনক হয় যেসব ভুল যদি কোনো কথা বের হয় আল্লাহ যেন আমাদের সকলের মেমোরি থেকে সেটাকে ডিলেট করে দেয় এবং আল্লাহ সিস্টেম থেকেও যেন আল্লাহ সেটাকে ডিলেট করে দ্বিতীয় প্রশ্ন উনি করেছেন হাজবুন আল্লাহ অনেম আল ওকিল এটা সুন্দর কোরআনে করিমের আয়াত আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহই আমার জন্য ওকিল আল্লাহ আমার সকল ব্যবস্থাপক এটা এটা খুব সুন্দর আল্লাহ আমার অভিভাবক এর চেয়ে সুন্দর কথা আর কি হতে পারে আল্লাহ যেটা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন অবশ্যই এই এই কথাগুলো বলে আমরা আল্লাহর কাছে চাইব যেন আমাদের যত ভালো উদ্দেশ্যগুলো আছে আল্লাহ সহজে সেগুলোকে পূরণ করে দেন আপনি সেটা পড়তে থাকবেন একইভাবে আপনি বলবেন ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বে রহমতি কাস্তাকির ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম হে আল্লাহ হে চিরঞ্জীব তোমারই রহমতের মাধ্যমেই আমি সহযোগিতা চাই তোমার কাজে যে কোনো বড় ব্যাপার যে কোনো উদ্দেশ্য যে কোনো কাজে আল্লাহ সহযোগিতা পেতে হলে আল্লাহর এই নামগুলো নিশ্চয়ই আমাদেরকে এই নামগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকলে নিশ্চয়ই তিনি সারা দেবেন ধন্যবাদ পরবর্তী কলে যাই সালাম আলাইকুম হ্যালো ভাই আমার প্রশ্ন ছিল যে বলেন আপনার প্রশ্ন जीवन जिज्ञासार द्वितमेंट শেষ করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ তৃতীয় সেগমেন্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার ফিরে আসছি আশা করছি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ আপনারা দেখছেন ইসলামিক প্রশ্ন উত্তর মূলক অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভি সৌজন্যে এন এক্সপ্রেস ইউ ট্রাস্টেড রেমিটেন্স পার্টনার এবং থিঙ্ক ডেট লেট আস গেট ই ডেট ফ্রি
the British Curry Awards really is. The winners of the British Curry Awards tonight, I know we are there for saluting the best in the world. It's huge. It's fantastic. I cherish this evening. It is quite inspiring to be part of. It's bigger and better. On Monday, 26th of November, 2012, at the Battersea Park, London. Don't miss it. Be there. Shadi Lehanga Seller Kamis, Manswear, Children Wear, Ebong Artificial Jewelry Shoho, Beer Pushake Nirbur Juku Putishan, SB Fashion. Each Hara Apner Potundi, Jekuno Designer, Shadi Order Nietaki, Fashion Jogotir Ek Onununam, SB Fashion, 200 Garfoot Street, Cheraton Oldham, OL 96RN, Telephone 0161 678 Mobile 0753 Mubaraka money transfer is show journey. Ask your currency rate. Are you looking for Royal perfumes and Atta? Or ceramics and dinner sets or jewelry or all kinds of Islamic frames and gifts for any occasions? Our choice 40 to Whitechapel Road in London Muslim Centre next to East London Mosque. Visit our website at www.ourchoicelondon.com. एक्सप्रेस दीर्घोदिन जाबोत बांगलादेश शहो बिभिन्नो देशे रेमिटेंस पाठिया आश्चे। अब बहुतो शाफोलेर पाशा पाशी एकोन थे के एन एक्सप्रेस से शेबर मान बारिये यूरोपेर पेरिस से बांगली पड़ा खेतो कार्ट नॉर्थ ते जो बीच घंटर मधे आपना टका देशे पाठा दे शक्खो। एन एक्सप्रेस से माध्यमे एकोन UK Jewelers said wedding collection, Apna Chahida Moto Ruchishil, Ebong Adhunik designer 22 carat gold jewelers there, Ag Bishal Shambhar, Amra Dichi ready made, Amon Ki make to order a Shubithao, Apna wedding jewelers there, Juno, Aji Jogajok Kurun, UK Jewelers 259 White Chapel Road, London E11 DB. KMB Enterprises, Dir Kodiner Bishos to Shabao, Grahoker Shontushti, Amadir Puti, Amadir Shabakun Aro Prushosto. আমরা সাউথ ইস্ট ও উত্তরা ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেক্সট ডে টাকা পৌঁছে দিতে পারি আমাদের নেক্সট ডে গ্যারান্টিড ফোন কিংবা ইমেইলেও আপনি টাকা পাঠাতে পারেন ইউকে ও ইউরোপ জুড়ে এজেন্ট নিয়োগ চলছে যোগাযোগ করুন ক্যাম্বি এন্টারপ্রাইজেস ক্যালিডোনিয়ান রোড লন্ডন এন1 90n ফোন 0278377227 अपने पसंदीदा ज्वेलरी, परफ्यूम, कस्मेटिक्स और जनों आज या शून बटरफ्लाई व्हाट न्यू मार्केटिंग जोगा जो करूँ 0795-7177-965 नंबर है आपने की राजधानी ठाकर प्राइम लोकेशन में फ्लैट किंतु आग्रह ही शोरबहादुरी प्रोजेक्ट तीते निर्मितो कोल्शन में निकेतन आवासी कलाकाय रोज़ा ग्रीन अपार्टमेंटेर आर मात्रो एक्ट्रिस्ट फ्लैट बिकने बाकी मोशीत खेलर मार्ट सुपरमार्केट उत्तराधुनिक जिम स्कूल शो हो इखने आरु थक्चे नाना थरुने शुजुक Regions Lake Banqueting Fen. BA King Bajekun Thorne Party Journal, London, Lothun Destiny. Choshotheke Akhadar Ashun Babusta. Aksho Ponchasti Kare Park in Shubita. Shishu the Junoloche Playground Shaho. Bright the Juno Special Brights Room. Beautiful Regions Lake Rupore Nirvito. Vishubikato Victoria Park in Bipurita Abostito. Classic Holder Opening Offer in Shujukite. Aji Jubajukur. 020 7998 9455. General Auto Services নিয়ে লো আকর্ষণীয় ক্যাশব্যাক অফার এখন থেকে প্রতিটি ক্লেমে আপনি পেতে পারেন 200 পাউন্ড ক্যাশব্যাক এই সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য General Auto Services Excelsior Silet Silet শহরে 5 স্টার হোটেল সিলেটের সৌন্দর্য আর আভিজাত্য উপভোগ করার এক অনন্য স্থাপনা সিলেটের পাটনটোলায় এই 20 তলা হোটেলে থাকবে 200 টি বিলাসবহুল রুম 1500 Continental Food Court, Mohila de Juna Ala the Swimming Pool, Jim Shaho, Bacha the Kalar Jaga, Sharbadunik Design, Al Shuchuk Shubitani, Silet Shahore Book and Nirmito Hotejace, Axel Sior Five Star Hotel. 
फोन कर जिरो टू जिरो सेवन सिक्स फाइव जिरो डबल जिरो डबल जिरो क्राउन फार्म टमाटो पेस्ट यूज विथ कॉन्फिडेंस इन योर कुकिंग इट इज कंसिस्टेंट इन क्वालिटी टेस्ट एंड कलर इट इज ग्रेट फॉर करीज क्राउन फार्म नेचुरली द बेस्ट चॉइस আপনারা দেখছেন ইসলামিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভি সৌজন্যে এন এক্সপ্রেস ইউ ট্রাস্টেড রেমিটেন্স পার্টনার এবং থিঙ্ক ডেট লেট আস গেট ইউ ডেট ফ্রি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা ফিরে আসলাম আবার আমাদের অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসায় সবাই জানেন যারা জীবন জিজ্ঞাসার নিয়মিত দর্শক যে এই সেগমেন্ট আমাদের আলোচনার সেগমেন্ট কিন্তু আমরা ওয়াদাবদ্ধ যে দুইজন একজন বোন আর একজন ভাইয়ের অফলাইনে একজন ভাইয়ের প্রশ্ন নিয়েছি যিনি অলগেট থেকে প্রশ্ন করেছেন এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা আলোচনায় চলে যাব ইনশাআল্লাহ আমরা চলে যাচ্ছি শেখের কাছে প্রথম প্রশ্নটি ছিল যে বোন প্রশ্ন রেখেছেন যে বাচ্চা যদি অ্যাবর্শন করা হয় গর্ভপাত করা হয় সেটার কি গুণা হবে প্রথমত এটা হচ্ছে খুব জঘন্য ধরনের একটি গুণা আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন ওয়ালা তাকতুলু আউলা দেখুম আগে মানুষ গর্ভপাত করত বাচ্চাদেরকে গর্বে থাকতেই হত্যা করত এইটাও এক ধরনের হত্যা নিজের সন্তানকে হত্যা করার নামান্তর এই জন্য এটা বড় ধরনের একটি গুণা কবিরা একটি গুণা প্রশ্ন হল যে কেন মানুষ এগুলো করে প্রথমত মানুষ মনে করে যে আমার আর বাচ্চার দরকার নেই বাচ্চা হলে আমি খাওয়াবো কিভাবে বাচ্চা হলে আমি তাকে লালন পালন করব কিভাবে এই এরকম চিন্তা থেকে যখন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো বাচ্চা গর্বে চলে আসে তখন সেটাকে অ্যাবর্শন করে নেয় এটা জঘন্য একটি গুণা কারণ আপনি চাচ্ছেন না কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন আপনাকে বাচ্চা দিয়েছেন আপনার প্রোটেকশন নেওয়ার পরেও সেটা প্রোটেক্টেড হয়নি বরং গর্বে বাচ্চা চলে এসেছে এটার অর্থ হলো এটা আপনার ইচ্ছায় নয় আল্লাহর ইচ্ছায় এই বাচ্চাটি হচ্ছে হতে পারে এই বাচ্চাটি আপনার জীবনের জন্য গৌরব হতে পারে আনন্দ হতে পারে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণের একটি পথ হতে পারে কিন্তু সেটাকে আপনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিলেন ধ্বংস করে দিলেন এটি জঘন্য ধরনের একটি গুণা যদি বাচ্চার প্রাণ না আসে অর্থাৎ জাস্ট কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চা আসার গর্ভে আসার পরেই কেউ যদি সেটা করে সেটাও গুণা তবে একান্ত যদি ডাক্তারের পরামর্শে কোনো করতে হয় তাহলে সেই মুহূর্তে করা যেতে পারে যেমন বাচ্চা এই বাচ্চাটি গর্ভে রাখলে তার শরীরের বিশাল এক ক্ষতি হতে পারে জীবন মরণের প্রশ্ন থাকতে পারে সেই সময় প্রাণ আসার আগে অবসান করার অনুমতি থাকে কিন্তু প্রাণ চলে আসার পরে কয়েক সপ্তাহ পর কয়েক মাস পরে সেখানে আর কোনো অনুমতি থাকে না কারণ প্রাণ আসছে এই প্রাণকে হত্যা করার কোনো সুযোগ আর নেই তিনি প্রশ্ন করেছেন এই পাপ করার পর কিভাবে সেটা থেকে মুক্ত হওয়া যায় মুক্ত হওয়ার একটি উপায় সেটা হলো আল্লাহ রাস্তায় আপনি দান খয়রাত করবেন এবং নিজেকে অনুতপ্ত করে অপরাধী মনে করে আল্লাহর দরবারে আপনি বারবার ক্ষমা চাইতে হবে তবা করতে হবে নিশ্চয় আল্লাহ তালা যদি আপনার সিনসিয়ার তবা হয় মনের গভীর থেকে যদি তবা হয় তাহলে আল্লাহ তালা নিশ্চয় সেটাকে ক্ষমা করবেন তারপরে অল গেট থেকে দুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে প্রথম প্রশ্নটি হলো যে তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন যে কোরবানি যে করবেন এই দেশে এখন এই কোরবানির গোস্ত নিজেরা খেয়ে ফেললে হবে কি না এর উত্তর হলো এই মামুন ভাই বলেছেন যে মামুন ভাইয়ের জন্য কিছু পাঠিয়ে দিতে তাহলে কোরবানি খুব সুন্দর কমপ্লিট হবে কোরবানির গোস্ত নিজেরা খাওয়া যায় নিজের পরিবারের সবাইকে নিয়ে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী সকলকে নিয়ে খাওয়া যায় কোনো অসুবিধা নেই তবে মোস্তাব হলো কোরবানির গোস্তকে তিন ভাগে ভাগ করা নিজের পরিবারের জন্য নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য আবার গরিব দুঃখীদেরকে খাওয়ানো এই দেশে যেহেতু এরকম কোনো গরিব দুঃখী নেই যারা খেতে পারছে না এরকম কোনো মানুষ নেই এই জন্য প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন তাদেরকে খাওয়ালে এবং নিজেরা খেলে কোরবানি পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহের কোনো কারণ নেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি তিনি করেছেন স্বামী এবং স্ত্রী রোজগার করেন তারা নিজেদের পরিবারের জন্য খরচ করেন এরপরে সেভিংস করেন ওখান থেকে তারা যদি হজ করে হজ হবে কি না স্ত্রী সেভিংস দিয়ে স্বামী হজ করতে পারবে কিনা। না অথবা স্বামীরটা দিয়ে স্ত্রী পারবে কিনা। 
এরকম এই প্রশ্ন ছিল উত্তর হলো এই অবশ্যই পারবেন যদি স্ত্রী মন থেকে সেটাকে স্বামীকে বলে যে আমি সেভ করেছি তুমি সেটা দিয়ে হজ আদায় করো অথবা লোন হিসেবে তাকে দে তাহলে তিনি হজ আদায় করতে পারেন এতে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ জোর করে যে তোমার সেভিংস আছে আমি হজ করতে যাচ্ছে আমাকে দাও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট জোর করে সেটা দিয়ে হজ করা যাবে না বরং মনের ভালোবাসা থেকে যদি একজন আরেকজনকে অফার করে কোনো রকম চাপ নেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনো চাপ যদি না থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ হজ আদায়ে কোনো বাধা নেই এখানে জেসাকমুল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা একটু ক্ষমা যাচ্ছি আমরা আলোচনার সময়ে আপনার কল নিতে পারছি না আপনাদের কারোই তা আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি চমৎকার এই আলোচনা আমাদের সবার শোনা এবং বোঝা জরুরি সাবজেক্ট হচ্ছে ডেইজ অফ দুল হিজ্জা পেশেস অফ অপরচুনিটি ফর ইবাদা চমৎকার লাস্টের লাইনটা আমার কাছে চমৎকার লেগেছে আসলে তো এই চমৎকার বিষয়টির উপর আলোচনা শুনবো আমরা সম্মানিত মেহমান শেখ মাহমুদ হাসানের কাছ থেকে ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসহাবিহি আজমাইন আমরা যারাই এই সময়গুলো অতিবাহিত করছি তাদের সকলের জানা আছে ইউকে ইউরোপে আজকে আমরা পঞ্চম দিন জিলহাজের পাঁচ তারিখ অতিবাহিত করে ফেলেছে এখন আমরা ছয় তারিখের রাত্রে এসে উপনীত হয়েছে আর এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত জিলহজের এই দশটি দিন অত্যন্ত সোনালি দিন এবাদতের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান এক অপরচুনিটি একটি সুযোগ যারা ইমানদার যারা এবাদতের সুযোগ সন্ধানে থাকে তাদের জন্য বিশাল একটি সুযোগ এখন পাস পাস হচ্ছে কাজেই আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি যে এই দিনগুলো আমরা কি করছি আমাদের এবাদতের মাত্রা কতটুকু স্পিড আপ হয়েছে অন্য দিনের তুলনায় এই দিনগুলোর গুরুত্ব হলো আল্লাহ তালা এই দশটি রাতের সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষ করে কসম করেছেন অর্থাৎ এতই মূল্যবান এগুলোর মূল্য বোঝানোর জন্য দশটি রাত জিলহাজের দশ রাতের এবং বিশেষত আরাফার দিন এবং কোরবানির দিন এই দুই দিনের ব্যাপারে স্পেশাল কসম করেছেন সুরা ফাজারে ওয়াল ফাজারি ওয়ালিন আশ ওয়াশাফাই ওয়াল ওয়াত তাহলে আল্লাহ বলেন দশটি রাতের কসম জোর এবং বেজোর দিনের কসম দশটি রাত হলো তাফসিরের কিতাব গুণু অনুযায়ী এই জিলহাজের দশ দিন এক তারিখ থেকে দশ দিন আবার স্পেসিফিকলি দুই দিনকে বিশেষ করে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন একটি হলো নয় তারিখ আরাফার দিন যেটা বৃহস্পতিবার এবং দশ তারিখ কোরবানির দিন যেটা হবে শুক্রবার এই দিনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ তালা সুরাহাজি বলেছেন ইয়াদ কুরু লিয়াজ কুরু ফি আইয়ামি মালুমাত যেন নির্ধারিত দিনগুলোতে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে এই দিনগুলো হলো আল্লাহ স্মরণের দিন এবং আল্লাহ নবী বলেছেন মামিন আইয়ামিন আল্লাহ আমাল সিহিন আহাবুইল মিন হিল আশ অন্য কোনো দিন ভালো আমল আল্লাহর কাছে এত প্রিয় হতে পারে না যতটুকু এটা প্রিয় হয় সকল ভালো আমলগুলো প্রিয় হয়ে যায় আল্লাহর কাছে এই দশ দিন অর্থাৎ অন্য যত ভালো আমলগুলো আমরা অন্য দিনগুলোতে করি সেটা আল্লাহর কাছে প্রিয় তবে এই দশ দিনের আমলের তুলনায় সেগুলো আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হয় এই দশ দিনের আমল আল্লাহ আমল উৎসলের যে কোনো ভালো আমলের কথা এখানে বলা হয়েছে কি কি ভালো আমল হতে পারে বিশেষত পাসওয়াক্ত নামাজ তো আমরা সবসময় পড়ি তবে আরও গুরুত্বের সাথে এই দিনগুলোতে আদায় করা এবং নয় দিন রোজা রাখা এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত দশ দশম দিনে তো কোরবানি ঈদের দিন রোজা রাখা যায় নেই নয়টি রোজা রাখা বিশেষত আরাফার দিন নয় তারিখ রোজা রাখা এই দিনগুলো তো আল্লাহ নবী রোজা রেখেছেন নয় তারিখে রোজার গুরুত্ব বিশেষভাবে এসেছে হাদিসে ইউকাফির উসানা তেল মাউদিয়া ওয়াল কাবিলা গত বছরের গুণও আল্লাহ মাফ করে দেন নয় তারিখ আরাফার দিন রোজা রাখলে এবং আগামী বছরের গুণাকে আল্লাহ মাফ করে দেন অর্থাৎ কেউ যদি মারাও যায় আল্লাহ তালা গুণা মাফ করার পরিবর্তে তাকে সোয়াব দান করেন আর অথবা এখানে পরোক্ষ একটা ইঙ্গিত থাকতে পারে যে আরাফার দিন রোজা রাখলে আল্লাহ আরও এক বছর তার হায়াতকে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তাকে গুণা করার সুযোগ দেবেন কারণ আল্লাহ বলেছেন ইন অ্যাডভান্স আগামী বছরের গুণাকে তার মাফ করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ নবী আমাদেরকে এসে সংবাদ দিয়েছে এই দিনগুলোতে আমরা তাকবির বেশি পড়ব এবং আল্লাহ নবী বলেছেন ফাহিন্ন তাহলিল তাকবির ও তসবেহ ও তাহমিদ সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহ আল্লাহ আল্লাহ একবার এই এটা যেন আমাদের মুখের উপর থাকে সাদাকা আমরা বেশি করব ভালো কাজের আদেশ খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা পরিবারের সদস্যদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা একইভাবে যত রকমের ভালো আমলগুলো হতে পারে সবগুলো আমরা খুঁজে বের করব 
আত্মীয় স্বজনের সাথে যাদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে সেই সম্পর্ককে আবার রিপেয়ার করে নেওয়া আবার সংশোধন করে নেওয়া এই দিনগুলোতে যেন আমরা করি এবং কোনো বন্ধু বান্ধব কিংবা কোনো মুসলমানের সাথে সম্পর্ক যদি অবনতি থাকে সেটাকে যেন আমরা সংশোধন করে নিই এভাবেই ভালো আমলগুলো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয় একজন সাহাবি জিজ্ঞাস করলেন ওয়ালাল জেহাদ উফি সাবিল্লাহ অন্য দিন যদি আমরা জেহাদ করি এই দিনের আমলের চেয়ে সেটা কি প্রিয় হবে না আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলাম আল্লাহ নবী বলছেন ওয়ালাল জেহাদ উফি সাবিল্লাহ অন্য দিন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা সবচেয়ে কঠিন আমল কাজ সেটাও আল্লাহর কাছে অতটুকু প্রিয় হয় না যতটুকু প্রিয় হয় এই দিনগুলোতে আমল করে তবে একজন মানুষ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে যান মাল নিয়ে বের হয়েছে আর ফিরে আসতে পারেনি তার আমলটা এটার সাথে তুলনা করা যাবে না সেটা অনেক মহান আমল কিন্তু অন্য সকল আমল এই দিনগুলোতে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অত্যন্ত প্রিয় এই জন্য আমরা এই দিনগুলো কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের কাছে চার দিন আছে ছয় তারিখ আগামীকাল ছয় তারিখ সাত তারিখ আট তারিখ এবং নয় তারিখ এই চার দিন আমরা রোজা রাখার জন্য চেষ্টা করি নিয়ত করিনি খুবই সহজ ছয়টা থেকে ছয়টা না খেয়ে থাকলেই রোজা হয়ে যাচ্ছে একটু কষ্ট করলেই রোজা হয়ে যাচ্ছে আমরা সোয়াপ পেয়ে যাচ্ছি আর দ্বিতীয় হলো যে অন্তত পক্ষে আমরা যেন বৃহস্পতিবার আরাফার দিন এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমরা যেন রোজা রাখি আরাফার দিনের বিশেষ মর্যাদা এই দিন আল্লাহ খুবই খুশি হন কারণ মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ এক কণ্ঠে বলছে লয় শারী কেলাক হে আল্লাহ তোমার পাওয়ারে কারো কোনো অংশীদার নেই এই স্লোগান শুনে আল্লাহ খুবই খুশি হন আর শয়তান যে সব সময় মানুষকে চেষ্টা করেছে তারা যেন আল্লাহর সাথে শরিক করে সে খুবই অপদস্থ অপমানিত হয় ওই দিন অন্য কোনো দিন এতটুকু অপমান সে ভোধ করে না এবং এই দিন আল্লাহ গুনাকে মাপ করেন আল্লাহ নই বলেছেন খায়রু দোয়াই দোয়াউ ইয়মে আরাফা আরাফার দিনের দোয়াই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দোয়া কারণ ওই দিন আমরা বেশি করে দোয়াতে নিজে থেকে ব্যস্ত রাখবো ওয়াখাইরুমা কুলতু আনা ওয়ান্নাবিউন সবচেয়ে ভালো যেটা আমি এবং অন্য নবীরা বলেছেন ওই দিন আমরা বেশি করে যেটা বলবো লাহুল মুলকু আলাহুল হাম ওহু আলাহুল শেল কাদির আল্লাহ তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তুমি এক একক তোমার কোনো অংশীদার নেই তুমি সর্বশক্তিমান সকল প্রশংসা এবং রাজত্ব তোমারই এই কথাগুলো আমরা বলবো নয় তারিখ ফজরের নামাজের পর থেকে আমরা প্রতিটি ফরজ নামাজের পরেই আমরা তাকবি শুরু করে দেব মহিলারা ঘরে পুরুষরা জামাতে জোরেই পুরুষরা পড়বে যাতে করে অন্যদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় এবং বেশি বেশি আমরা তাকবির বলতে থাকব অন্যান্য সময়ও প্রতিটি নামাজের ফরজ নামাজের পরে এই তাকবিরটি বলতে হবে যেটাকে তাকবির এটা শেখ বলা হয় আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার ওলিল্লাহাম প্রতিটি ফরজ নামাজের পরে আমরা পড়তে থাকব হানাফি মজহাব অনুযায়ী সেটা তেরো তারিখ আসর পর্যন্ত চলবে প্রায় পাঁচ দিন পর্যন্ত প্রতিটি নামাজের পরেই তাকবির চলতে থাকবে কাজেই আমরা এই প্রেসেস অপরচুনিটিগুলোকে পার করছি অত্যন্ত মূল্যবান সুযোগগুলো আমাদের পাশে দিয়ে চলে যাচ্ছে আমরা জানি না আগামী বছর এই জিলহাজ আমাদের কার কার জীবনে আছে কার কার জীবনে আর নেই কাজেই শেষ সুযোগ মনে করি আমরা জিলহাজের এই আবাদতগুলো করি মনে রাখতে হবে বছরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হলো আরাফার দিন বছরের শ্রেষ্ঠ রাত হলো লাইলাতুল কাদার কাজে শ্রেষ্ঠ দিনটি আমাদের সম্মুখে চলে আসছে আমরা এবাদত করতে থাকি এখন থেকে বিশেষত নয় তারিখে কোমর কষে যেন আমরা আল্লাহ দরবারে দোয়া করতে পারি নিজেদের গুণা মাপ চেক করে নিতে পারি সেই জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ পুরো মুসলিম উম্মাহকে এই দিনগুলোর বারাকাত এবং ফজিলাত যেন অর্জন করার তফিক দান করেন এবং আমাদের সকল দর্শক ভাই বোন এবং আমরা যারা এখানে শুনছি সকলকে যেন এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করেন ওহ জাজাকমুল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা চমৎকার একটি আলোচনা শুনছিলাম আমরা বিশেষ করে এই চমৎকার দিনগুলোকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি আশা করছি আমরা এই সব আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি সেগুলো আমরা আমল করার চেষ্টা করব আমরা দু একটা কল নিয়ে নিচ্ছি আমাদের সময় যত্র কাছে বিরতিতে যাওয়ার আগে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি দ্বিতীয় মানুষ 
Azrail Resulullah. And Shukhlo Dunya Shukhlo Zadbar Khoi. So, Thanjana Zadbar Khoi. Duri Loka. And Shukhlo Reslo Ghe Kila Tain. So, Ghe Jaya Koi Naar Aad Kila Kilo Kong Tain. Shukhlo Reslo Ghe. Kuno Kuno Zadbar Khoi. Shok Manu Shaklo Ghe. Thik Aach. Yara Dunya Manu Shaklo Ghe. Thik Aach. जरा मृत व्यक्ति आरान पोछाते सम्पर्क मतमत आम नम्बर मतमत हल कुरान करीम सोआ पोछानो जाए आल्ला नबी ए रखम तेलावत कर सहबा कर तेलावत कर मृत व्यक्ति रूहे सोआ प्रेरण कर हादिसिक वर्णना खुजे पाईना यह स्कलारा बोलें कुरान करीम तेलावत कर ले तेलावत कर सोआ पा मृत व्यक्तर का पोछानो जाए ना द्वित मत हलो अन्न्य स्कलारे ए रकम मत आईको भलो आम सोआब आल्लर का दोआा कर ले आल्ला तला बरकत मृत व्यक्ति रूहे पोछा पोछे देते पर जेम सत्का कर ले जाए हज कर ले कारो पक्ष के कुरबानी कर ले सब तरह का पोछे जाए यह सारांशा बोलते चाह मृत व्यक्ति मृत व्यक्ति क्यों जदि मारा जाए कुरान करीम तेलावत करते कुरान करीम तेलावत करा हलो भलो एक अमल और जेको भलो आम पर दुआ करब से आल्ला कबुल करें तक आप मृत व्यक्ति दुआ करब ये मर्मे हे आल्ला जे लोकटी मारा गए तेज़ सकल यल उसे हे आल्ला तेज़ सकल गुना के माफ कर दाओ तेज़ जाननाते तर मर्यादा के बाड़िए दाओ ये बोलने दूटी मतमत के समन्वय करते अर्थात कुरान सब तर रूहे पोछान दरकार नहीं बर कुरने तेलाव तेलावत पर भलो आम पर तरज दोआा कर ले दोआा कबुल हार सम्भवना बसि और मृत व्यक्तर जो ये दोआा करा आल्ला नबी निजे कर अल्लाह मकफिल्लाहुअरहम आफिहि वाफवान हू हे आल्लाह ताके माफ कर दाओ रहाम करो मृत व्यक्तर जो दोआा करा जाए तो यह भलो आम कर दोआा कर ले कबुल हार सम्भवना बसि था द्वित प्रश्न द्वित प्रश्न मन एक लम्बा समय लागे उत्तर चेष्टा कर प्लस सर्वशेष सेगमेंट तक आशा कर इसलमिक प्रश्नोत्तर मूलक अनुष्ठान जीवन जिज्ञासा उन टी सौजन् एन एक्सप्रेस यू ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनार एवं थिंक डेट लेट आस गेट डेट फ्री Britain has been flooded with financial management companies in the last few years, but some of us have been misled into three-year plans with an automatic write-off, had payments mismanaged and interest not frozen, and still being chased by creditors. This has become a huge problem and defeats the sole purpose of debt management plans. If you're in debt or unhappy with your debt management plan, let us put it right. Switch to the real experts. Switch to Think Debt. Call 0207-047-1923. Rani's Watch Up. Amader ekhon cholche bishesh offer. 50 pound kharch korle paben ekti bangle set free. 100 pound kharch korle paben ekti jewelry set free. Ar 200 pound kharch korle paben ekti necklace ebong ekti bangle set shompurno free. Echharao purush mohila ebong bachchader jonno royeche latest designer collection. To deri na kore aaj ashun. 201203 Watch Up Road London E1. Rani's Watch Up. Family shopping e apnar prothom pochondo.
ফ্লাইট কনসেপ্টে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোনো দেশের এয়ার টিকিট পাওয়া যায় ইত্যাদি এয়ারওয়েজে আমাদের স্পেশাল অফার চলছে সুলভ মূল্যে ভ্রমণের জন্য ফোন করুন ফ্লাইট কনসেপ্ট জিরো টু জিরো সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ ডাবল জিরো ডাবল ফাইভ নাম্বারে অথবা লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফ্লাইট কনসেপ্ট ডট কো ডট ইউকে ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোম্পানি নিয়েলো ইতালি ও স্পেনে সাইপ্রাস গ্রিস ও পর্তুগালে স্পট ক্যাশ এবং দ্রুত অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আপনার কষ্টার্জিত অর্থ আপনার প্রিয়জনের কাছে নিমিষেই পৌঁছে দিতে ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ বদ্ধ পরিকর ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পাঠানো টাকা সাথে সাথে পৌঁছে যায় আপনার প্রিয়জনের হাতে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় এছাড়াও বিশ্বের নব্বইটি দেশে ষোলো হাজার লোকেশনে বিশ্বস্ততার সাথে ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ দিচ্ছে টাকা পাঠানোর সুবিধা এজেন্সির জন্য যোগাযোগ করুন আপনি কি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন দোষ আপনার বা থার্ড পার্টি ড্রাইভার উইথ অর উইদাউট ইঞ্জুরি নো প্রবলেম আপনার ক্লেম যতই জটিল হোক না কেন একমাত্র অটোমে কি পারবে আপনাকে দিতে বেস্ট সলিউশন আমাদের এক্সপিরিয়েন্স ক্লেমস ম্যানেজমেন্ট টিম ইস জাস্ট ওয়ান ফোন কল ওয়ে আমরা নো উইন নো ফি বেসিসে কাজ করি শুধু তাই নয় লেট আস ম্যানেজ ইউর ক্লেম and you could receive a bonus payment of up to 500 pounds don't panic call automatic vehicle management 0208 983 2088 automatic don't stress we will do the rest rome corporation private limited rome corporation private limited er arek shopner project rome model city land project er pashe pashe besh kichu apartment project er kaj shuru koreche rome corporation private limited credit card o loan er payment niye somoshya এটাকে আমরা কমিয়ে দিতে পারি ঠিক যতটুকু আপনি পারবেন পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হতে পারে আপনার বিষয় আপনাকে ছাড়া কাউকে আমরা শেয়ার করব না আমাদের ২৪ ঘন্টা সার্ভিস এবং সপ্তাহে সাত দিন খোলা কিসমত লিমিটেড সেভেন্টি ফাইভ হোয়াইট চ্যাপেল রোড তৃতীয় তলা সুট থ্রি টু ফাইভ মোবাইল জিরো অনেক কোম্পানি আপনার ঋণ সমস্যার সমাধানের কথা বলছেন কিন্তু আপনি কার উপর নির্ভর করবেন এনডিসি আপনাকে দেয় সঠিক এবং কার্যকর পরামর্শ যাতে আপনি সর্বোচ্চ আস্থা রাখতে পারেন আপনার যদি বর্তমান ক্রেডিট কার্ড কিংবা লোন পেমেন্ট দিতে কষ্ট হয় তবে এনডিসিকে আজই ফোন করুন ওয়েট হান্ড্রেড দেখুন আপনার পেমেন্ট কত কমিয়ে আনতে পারি আপনারা দেখছেন ইসলামিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভি সৌজন্যে এন এক্সপ্রেস ইউ ট্রাস্টেড রেমিটেন্স পার্টনার এবং থিঙ্ক ডেট লেট আস গেট ইউ ডেট ফ্রি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা আবারো ফিরে এসেছি আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসায় আশা করছি আপনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন আমরা চলে যাচ্ছি কলে দেখি কি আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কলার কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনার প্রশ্ন বলেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ড ওর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করছে ঝগড়া করার পরে ওর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেছে তারপর ও ওর স্ত্রীকে কোন এক কথার কারণে তিনটি তালাক দিয়ে দিছে তালাক 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 আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওদের বিয়ে কি এখনো ঠিক আছে নাকি আবার শুদ্ধ হতে হবে এই এই সংক্রান্ত মাসলাগুলো আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি কারণ হচ্ছে এই বিষয়গুলোর অনেক এভিডেন্সিয়াল বিষয় থাকে সেগুলো সব সময় বলে থাকেন আমার মনে হয় নিকটস্থ কোনো আপনার ফটো সেন্টারে গিয়ে যোগাযোগ করলে বেস্ট হয় সলিউশনের জন্য এইভাবে একতরফা একটা বিষয় বলাচ্ছে তো আর ঝগড়া করার পরে অনেক কিছু গিফট দেয়া থাকে তালাক দিতে হবে কারণ গিফট এই বিষয়টি আমাদের ভাই বন্ধুদের এবং তালাক এতই সস্তা যে তালাক তালাক এক্স্যাক্টলি সিলেক্ট 
परवर्ती गत पर्व बन जिज्ञासा कर सकल मानुषे रूह कबज करें एत मानुष एक साथ जो मारा जाए क्या क्षेत्र सम्पादन करें कि भाव पक्ष सम्भव एर उत्तर हलो यजराइल बोलते आसले प्रथम तो ये नाम कुरने आसे कुरने जो नाम मालाकुल मऊत मृत्यूर फेरस्ता मृत्यूर फेरस्ता मृत्यु ये एक डिपार्टमेंट इटे एक बड़ोधरण कार्यक्रम जेम आनी काउन्सिले गेले देखें रेजिस्ट्रेशन अब बार्थ एंड डेथ इटे एक विशाल डिपार्टमेंट जरा दुनिया आससे तर रेजिस्ट्रेशन हो जरा चले ग तर रेजिस्ट्रेशन हो एक भाव मृत्यु ये हे आल्ला राजत विशाल एक डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंटर जो जाके प्रधान हिसाब से निजुक्त करा बलाकुल मौत मृत्यु फेरस्ता एर अर्थ यही नए जे जिन इनचार्ज जो फेरस्ता आई सारा पृथ्वी सबा एक साथ जान कबज करबें ये नये अर्थात मेनटेन कर तर आंडारे विशाल फेरस्तार बहर आज जाके जेखने निर्देश दीचन से ता जा जानगुलो के कबज कर नहीं आसान ये हे आल्लर सिसटेम आप सहजे बुझते परि जमन आपनी देखते पानी जो एक मंत्रालय दायित्व एक जो मंत्री थकें यटार अर्थ ही नए जो मंत्रालय जो क्या जो डिपार्टमेंटगुल क्या होते से देशर विभिन्न जैगे से सब जैगे मंत्री एक ही साथ बिराजमान ये बुझाए ना बर कंट्रोल कर नियंत्रण कर एक ही भाव मृत्यु ये डिपार्टमेंटा के अजराइल मालाकुल मोदी नियंत्रण कर एक ही साथ अनेक जगह जो मृत्यु है ये कोसुविधा है ना ता छाड़ा मत नये फेरस्ता एक ही समय सब करते पर आल्ला तला तक एत क्षमता दिए हजरत अजराइ जिब्रील आलाम के आल्ला नबी सरसर कैक बार देखे छयटी डाना तर देखे कत विशाल एक डाना जो ना पूरा पृथ्वी एदिक ओदिक जाए एत शक्ति दिए आल्ला तक तैरी कर अजराइल आलम क्या भाव जान कबज कर ये अस्थिर हार दरकार नहीं बर अस्थिर होते हमारे जान कबजर समय इमान नहीं जो पर ये निजे बेपार ए बेपारे निजेद अस्थिर कर तोला दरकार क्यों तक नहीं जाबन से भिन्न बेपार ये तर डिपार्टमेंटर दायित्व आल्लर का तरह जवाब देवें क्यों हमें क्या भाव जाब आ कि भाव तरा डे कारण प्रति रूह के दुई भाव डाकबे प्रथम रूह हल जरा खूब भलो तक हे पवित्र आत्ता आसो तुम रबर का तुम्हें फिर आसो और जख खराब को व्यक्ति के डाक तक बला तुहान नफसुल खबीसा इर जे इला गिल्लाखी हे खबीस अंतर खराब अंतर आसो आल्लर गजब और आल्लर शस्ति तुम्हारे अपेक्षा कर चाशो आन शाम डेके ने मधुर कण्ठे डाक इया तुहान नफसुल मतम ना कि कर्कश कण्ठे डाक इया तुहान नफसुल खबीसा से पर्याचनाते समय व्यय करा उचित आशा करी आल्ला तला के सुंदर भाव दुनिया के डेके विदाय आल्ला दरबार हमें आशा कर एरपर बहन प्रश्न कर जोहर ए आसर नामजे बेपारे आसर बीस मिनट आगे जोहर नाम पढ़ा जाए कि ना हाँ अपनी देखें कैलेंडारे आसर बिगिनिंग टाइम कौन 
स्टार्टिंग टाइम बीस मिनट आगे जो अपनी जोहर पढ़ें नाम तब उचित हलो प्रत्येक नाम के प्रथम दिखे आदाय आदाय अवल वक्तिहा नाम के प्रथम दिखे अवहेला ना करी आदाय हे मुस्ताह द्वित प्रश्न करें क्यों मारा जावर समय जो अपनी नियत करें जान बदला जान देवें तक कि उचित अपनी क्या भाव नियत करटार प्रेक्षी आपके से करते हैं अपनी जो ए रखम मन करें हे आल्ला लोकटा जो एख बेचे जाए रोग थे मारा ना जाए जान परिवार तरह जान देव गरु छागल जेको कि तक अपनी जेटा नियत कर देवें और जी अपना मानव परिपूर्ण है कंडिशनल मानते कंडिशन पूरण ना हम मानव आदाय कर दरकार है ना जमन आपनी लोकटी जदि ए रोग थ मुक्त है मारा ना जाए देव एम से मारा गल ताल तो अपन कंडिशन फुलफिल है नहीं यह मानव कमप्लीट कराटा वाजिब नए मानव दुई रकम एक हे कंडिशनल और एक हे आनकंडिशनल आनकंडिशनल होल्लार रास्ते एक छागल देव यही क्षेत्र हम देव ये क्षेत्र हम देव ना यकम ना हमें आल्ला रास्ते एक छागल देव तक अपना दीते ही कंडिशनल मानव हल जो ऐलेटा जो एन सुस्थ जाए आल्ला रास्ते एक छागल देव से सुस्थ हो ग एन आपके छागल देता वाजिब है से सुस्थ हलो ना एन आपके छागल दीते हैं ना जेहतु कंडिशन फुलफिल है आशा करी अपनी अपना दूटी उत्तर ही बुझते पे जाफर प्रश्न छो कुरबानी चाप देखा थी शुरू कर कुरबानी पर्त कुरबान दिन पर्त नख चूल अदार्स जे विषयगुल ना काटार विषय जो बला कतटुकु सत्य व कतटुकु अथेंटिक ये गुरुतपूर्ण एक विषय के स्मरण कर देर जो धन्यवाद से आल्ला नबी बोले जरा कुरबानी करार जो नियत कर जिल हज मास चाँद देखा जावर पर ता जान आ नोक चूल इत्यादि ना काटे कुरबानी करा पर्त यशुद्ध हादिस आटे सुन्ना ये वाजिब नए तब ये सुन्ना यटार उद्देश्य हल य हजर मैदान जेमन हजार हजार मानुष ता नोक चूल काटे ना पागल मत अस्थिर तर सामंजस्य ग्रहण करार्ज आल्ला नबी यह निर्देशा दिए तब क्यों जदि केटे फेले कुरबानी को सुविधा है ना इटना पृथक एक तब इट अथेंटिक हादिस द्वारा प्रमाणित जी जैसा परवर्ती कले जाकुम प्रश्न बोलें गुरुपूर्ण समय अतिबाद कर प्रिय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आमलगुलर मध्य एक रतर बेल उठे आल्ला दरबारे दाड़ानो एवं आल्लर का निजे के समर्पण करा प्रश्नकारी प्रश्न कर तहजत को समय पड़ने उत्तम तहजत मानी हलो जाग्रत हवा घुमिए तर जाग्रत हो आल्ला दरबारे दाड़ानो आल्ला नबी ये करतें या एल मुजामिल कुमिल्ला इल्ला कलिला निसफाहु अविंग कुसमिनहु कलिला अर्धेक रत आल्ला दरबारे दाड़ानो तर्धेक रतर पर अथवा तर चे किस कम तीन भाग एक भाग ये आल्ला नबी दाड़े जेमन सुरा मुजामल थे देखी एवं सब चे भलो हल शेष दिगे रात शेष अंशे आल्ला दरबारे दाड़ान असुलसुल अखिर मिन लाइन रत के जो तीन भाग करी सर्वशेष भागटी सर्वशेष तृतीयांशी आल्ला आल्ला दरबारे दाड़ान ये हलो भलो एवं को स्कूल बोल सुधुस रत के छय कर सर्वशेष ष्ठ भागटी सर्वशेष भागटी सुबे सदेक आगे आल्ला दरबारे दाड़े तहज आदाय उत्तम एर अर्थ हलो ये किचुक्षण घूमिए निजे आराम के सैक्रिफाइस कर आल्ला दरबारे दाड़ानोटार मध्य ही सब जेमन आल्ला नबी दाड़ी 
আপনি প্রশ্ন করেছেন সামারের ব্যাপারে সামারে দেখা যায় যে এশার পর থেকে সুবে সাদেকের সময় মাত্র এক দুই ঘন্টা থাকে বা তিন ঘন্টা থাকে তখন কি করা উচিত তখন যদি আপনি বিশ্রাম করেন এক ঘন্টা পরে তারপরে এক ঘন্টা আদায় করলেন সেটা করতে পারেন অথবা পুরোটা সময় যদি আপনি নফলে বাদতে ব্যয় করেন সেটাও তাহের যদি হিসেবে পরিগণিত হবে কারণ এটাও বর্ণিত আছে কেউ যদি রাত্রেবেলায় জাগতে না পারে শোয়ার আগেও যদি দু রাকাত নামাজ আদায় করে আল্লাহ তালার কাছে এটা নিয়ত করে তাহের যদি সোয়া পাওয়ার আল্লাহ তালা সেটা থেকে তাকে বঞ্চিত করেন না এই হিসেবে আপনি সময়কে ওভাবে ক্যালকুলেশন করেই তাহার যদি হিসেবে ধরে নেবেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে যেন বেশি বেশি তাহার যদি নামাজ আদায় তফিক দান করেন আমি পরবর্তী কলেজ আই দেখি কি আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আপনার প্রশ্ন বলেন ভাই হুজুর কাছে আমার একটি প্রশ্ন বলেন এই যে কুরবানি কোন আলেম উলামা বল বলেন যে মরা ব্যক্তির নামে কুরবানি দেওয়া যায় না হুম আবার কোন কোন আলেম উলামা বল বলেন যে দেওয়া যায় আমি একটা জানতে চাই जन्म ने आजान शब्द ग সঠিক ভাবে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করব সাধারণত আমাদের সমাজে বলে যে আমার নামে কোরবানি আমার স্ত্রীর নামে কোরবানি এভাবে না বলে আমরা বলবো আমার পক্ষ হতে কোরবানি আমার স্ত্রীর পক্ষ কোরবানি মা বাবার পক্ষে কোরবানি আল্লাহর নামে কোরবানি আমরা আল্লাহরই জন্য কোরবানি করি ইন্না সালাতি ওয়ান সুকি ও মাহিয়া লিল্লাহি রব্বিল্লা আলমে প্রশ্ন হলো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করা যায় কি না এই এই বিষয়টা নিয়ে অনেক ডিসকাশন আছে অনেক আলোচনা আছে শেখ বিন বাজ তিনি সৌদি আরবের বড় মুফতি তিনি বলেছেন যে এটা সদকা যেমন করা যায় কোরবানিটাও সদকা সমতুল্য এই জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করা যায় মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত করে যান যে আমার পক্ষ থেকে তোমরা কোরবানি করিও তখন সকল স্কলারের মত হলো যে যে তিনি ওসিয়ত করেছেন অনুরোধ করে গেছেন তার পক্ষ থেকে কোরবানি করা যাবে আবু দাউদ শরীফে একটি অধ্যায় আছে বাবুল উদ্যা আনিল মাইয়ত মৃত ব্যক্তি থেকে কোরবানি করা পক্ষে কোরবানি করা সেখানে আছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালহ বর্ণনা যে আমার আনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আন উদাহিয়ান আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে আমাকে কোরবানি করার জন্য তিনি বলে গেছেন এই জন্য হজরত আলী কোরবানি করেছেন তাহলে হজরত আলী আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে কোরবানি করেছেন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করা যায় এই হাদিস থেকে প্রমাণ নেওয়া যায় তবে যেসব স্কলাররা বলেন যে ওসিয়ত করলেই শুধু করা যায় তারা বলেন যে এখানে হজরত আলীকে আল্লাহ নবী ওসিয়ত করেছেন নির্দেশ দিয়েছেন এই জন্য তিনি করেছেন ওসিয়ত যদি না করে করা যাবে না এরকম শেখ বিন ওসাইমিন এবং অন্যান্য স্কলারদের মত আছে কিন্তু শেখ বিন বাস তিনি বলেন যে এটা সাতকা সোয়া পাওয়া যাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্পেসিফিক নামে যদি আমরা করি তবে সকল স্কলার এইভাবে বলেন আমরা এটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এভাবে করতে পারি যেমন একটি ছাগল আপনি দিচ্ছেন তখন আপনি যে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে এটা আমি দান করছি কোরবানি করছি তখন পরিবারের মধ্যে আপনার জীবিত মৃত আত্মীয় স্বজনদেরও নিয়ত করবেন সকলকে আল্লাহ তালা সোয়াব দেবেন আল্লাহ নবী ইন জেনারেল জীবিত মৃত সকল পরিবারের সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে কোরবানি করেছেন এটা প্রমাণ আছে স্পেসিফিক যেমন হজরত খাদিজার পক্ষ থেকে কোরবানি করাটা প্রমাণ নাই তিনি মারা যাওয়ার পরে হজরত জাইনাব মারা গিয়েছেন তার পক্ষ থেকে কোরবানি করাটা বর্ণনা হয়নি এই জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো যে আপনি ইচ্ছা করলে পৃথক নাম দিতে পারেন তাদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে কোরবানি করতে পারেন ষাটটির মধ্যে চারটি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করতে পারেন পৃথক নাম সহ স্পেসিফিকলি কিন্তু যদি আপনি জেনারেলি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেন কারণ আপনি বা দাদা দাদির নামে দিলেন কিন্তু নানা নানির নাম যদি বাকি থাকে তারা তো পেল না এই জন্য সকল মৃত জীবিত আত্মীয় স্বজন যারা কোরবান করতে পারছে না সবাইয়ের পক্ষ থেকে আপনি নিয়ত করলে সবাই সব পেয়ে যাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন বেবির আজান আমরা একটু আগেই বলেছি 
যে বেবির জন্ম লাভ করার পরে একামত দেওয়াটা কোনো হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়নি আজান দেওয়াটা এটা প্রমাণিত আছে এই জন্য ডান কানে আজান দেবেন শুধু সংক্ষেপে আমরা জিল হজের দিনগুলোতে কি কি দোয়া পড়বো আমরা একটু আলোচনা করেছি আবার আপনাদেরকে রিমাইন্ড দিতে চাই জিল হজ মাসে আমরা বেশি করে এই তসবি পড়বো সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাহ আল্লাহ একবার এবং আরাফার দিনে আল্লাহ নবী বেশি করে এই তসবি কালিমা পড়তে বলেছেন আর তাকবির আমরা পড়বো বিশেষত নয় তারিখ আরাফার দিন থেকে আমরা তাকবির পড়বো আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আমরা আল্লাহ দরবারে এটাই মোনাজাত করি এসব দোয়াগুলোর মাধ্যমে জিলহাজের সকল দিনগুলো বিশেষত আরাফার দিনগুলোতে অতি এবাদত করে আমাদের সময়কে যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি এবং আমাদের আমলের সোমবারকে যেন আমরা সমৃদ্ধ করতে পারি সেই তাফিক যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করে আমি প্রিয় ভাই বোনেরা আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি দুইটি বিশেষ ঘোষণা একটা হচ্ছে হজ লাইভ টু আমরা সরাসরি মক্কা থেকে লাইভ হজ দেখাব এবং এখানে আমাদের স্টুডিওতে সম্মানিত শেখ প্লাস আরেকজন আলিম আমাদের সাথে থাকবেন আমরা এই ডিসকাশন সরাসরি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এরপরে নেক্সট রোববারের জীবন জিজ্ঞাসা আমরা উইথেল রাখছি এটা করছি না এরপরের রোববার থেকে আমরা একটা রোববার আমরা গ্যাপ দিচ্ছি সুতরাং এই দুটি ঘোষণা আশা করছি আপনাদের জন্য কাজে আসবে আপনাদের প্রিপারেশনের জন্য তো সবার ঈদ সুন্দর কাটুক এবং এই চমৎকার দিনগুলো যেন আমরা সবাই কাজে লাগাতে পারি আল্লাহর কাছে এই তফিক কামনা করে এবং যারা বিশেষ করে হজে গেছেন এবং তাদের এক নিরাপদ জার্নি এবং সহি সালামতে যারা তারা ফিরে আসতে পারেন আমরা সবাই দোয়া করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে এই কয়টি দোয়া করে আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি ওমা তফিকি ইল্লা বিল্লা আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত এরপর দেখবেন ধারাবাহিক নাটক শূন্য সমীকরণ সৌজন্যে হাতে ক্লেম আপনি কি রাজধানী ঢাকার প্রাইম লোকেশনে ফ্ল্যাট কিনতে আগ্রহী সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত কলশনের নিকেতন